Sziasztok! 2011-ben egy alkalommal időpontot egyeztettem egy Somogy megyei katolikus pappal egy novellához alapot adó beszélgetéshez. Ez most igazából egy felolvasás lesz, nem csak úgy simán elmesélem, azért, hogy ne hagyja ki belőle semmit. Szóval ezt a beszélgetést diktafonra vettem, otthon papírra vetettem, és helyet kapott egy novella terjedelmében, a legelső novellás kötetemben, ott az utolsó fejezetként. Igaz, hogy nem passzol a stílusomhoz, de mindenképpen tehát úgy éreztem, hogy ennek azért itt kell, hogy legyen. Mégis itt van a helye valamiért. És a videó csatornám a novellák, vagyis novelláim sorozatban csak azért nem szerepel, nem kapott helyet, így felolvasásként, mert ahogy mondtam, tényleg nem passzol a stílusomhoz. Aki már hallgatta egy-két sztorimat, az tudja, hogy miről beszélek. Jó, hát akkor lássuk. Tehát a címe, beszélgetés az egyház viseltes dolgairól. Egy, az elejét egyébként kihagyom, mert az meglehetősen olyan szagú, mint a többi novellám, és itt most tényleg csak a lényegről lesz szó. Tehát, kellemesen hűvös klíma fogadott a templomban, mikor beléptem. Körülnéztem, de a papot nem, csak egy idős asszony találtam. Megkérdeztem, tud-e segíteni, mire készségesen átvezetett a sekhesse szomszédságában lévő egyik irodához. Bement, pár pillanat múlva kijött, és miután közölte, hogy rögtön jön az atya, mosolyogva elköszönt és ott hagyott. Néhány másodperc múlva nyílt az ajtó, és kijött a pap, talpik feketében. Jó napot, ö, vagyis dicsértessék, atyám. Közben kezet fogtunk, Rulek Zoltán vagyok. Mindörökké. Ő is bemutatkozott, majd átvezetett egy másik irodába, ahol helyjel kínált. Leültünk egymással szemben, kényelmesen elhelyezkedtünk, mintha valami hosszú megbeszélésnek néznénk elébe. Hallgatom Zoltán, de megjegyzem, nem igazán élek rá. Pénz számolunk a másik irodában, és én is kellenék oda. Értem, atyám, nem szeretném sokáig rabolni az idejét, tényleg csak néhány percről lenne szó. Nemrégiben novellaírással kezdtem foglalkozni. Szeretnék egy olyan dialógust is papírra vetni, amiben nem hanyatkozom csupán a fantáziámra, hanem egy felszentelt pap szavait is segítségül hívom. Konkrétan az egyház politikai és gazdasági múltjáról lenne szó. Csak is a leglényegesebbekről, legalábbis amiket én tartok annak. Csupán a véleményére vagyok kíváncsi néhány dologban. Viszont még mielőtt feltenném az első kérdést, leszeretném szögezni, hogy nem a hittel kapcsolatos kétségeim hoztak ide kukacoskodni. Nem vagyok ateista. A legnagyobb mélységekig hiszek Istenben és Jézusban. Az pedig, hogy az univerzum, vagy a földi bioszféra, vagy akár csak egy emberi idegsejt, csak úgy magától a puszta véletlen egybeeséseknek köszönhetően elemekből és anyagokból létrejöjjön, bármi nevű tudatos tervezettség nélkül, számomra teljes mértékben elfogadhatatlan. Szóval nem a hit miatt jöttem. A katolikus egyház miatt, aminek a működése túl sok áldozattal járt, míg az egymás követő pápák hatalmuknál fogva királyoknak parancsoltak. De ezt majd később. Szóval kezdjük Jézusnál, akinek tanításai közszerepelt az is, hogy Isten bennünk lakik és körülöttünk. Megálltam és vártam. Igen, és most mit szeretne hallani? Kérdezte látva, hogy várok valami reakciót. Jézus állítólag erre a mondatra alapozta a megállapítását, mi szerint épületekbe gyűlve, két mások, szobrok, festmények előtt imádkozni bálvány imádásnak minősül. És ezt egyenesen tiltotta. Többek közt ez volt az egyik fő várpont, minek alapján a zsidók követelték annak idején a római a kivégzését. Ennek ellenére mit tesz az igaz hívők jelentős hányada? Pont ennek a tiltásnak szegül ellen folyamatosan a kereszténység fennállása óta. A fényűzés pedig a végletekig megvetette. Mégis meg lehet nézni bármelyik nagyobb templomot, vagy mondjuk egy püspöki rezidenciát. A Vatikánt ne is említsük. Nem éppen a csóróságot idézi. Már bocsánat a kifejezésért. Szóval van ellenmondás bőven, lássuk be. A pap nagy levegőt vet. Jézus tanításaival, személyével, dolgaival, stb. kapcsolatban konkrét bizonyítékok vannak, akár épületek, akár helységek, akár földrajzi nevek tekintetében. Itt azért jóval tájékozottabbnak kéne lenni, nem szabad azonnal ilyen következtetéseket levonni. Értem. Rendben, mondtam. Közben magamban elégedetlenkedtem, amiért így kitért a válaszadás elől. Akkor térjünk rá a következő kérdésre. Mi az ön véleménye a keresztes adjáratokról? Miért indították ezeket a tömeggyilkos akciókat, és hogy adhatta állását rá a pápa? A keresztes hadjáratok történelmi tények pár száz éven keresztül tartottak kisebb-nagyobb szünetekkel, mondta a pap. Gyönyörű betekintés nyerhet a témába, ha utána néz egyház történelmi könyvekben. Itt már kezdte előtteni az agyamat, szóval kezdett bennem felmenni a pumpa. 
Atyám, emlékeztetni szeretném a beszélgetésünk elejére. Nem történelem órára jöttem, hanem hogy halljam a személyes véleményét az említett és a soron következő dolgokkal kapcsolatban. De látom, nem fogja kifejteni. Mindegy, akkor maradjunk annál, hogy az egyház miként oktatja növendékeit az őt kényesen érintő témában. Tehát mit gondol a hadjáratok valódi okáról? Annak idején azt a részt, ahol Krisztust megfeszítették, Szentföldnek titulálták. Ezt követően a keresztények rendszeresen és tömegesen zarándokodtak oda a Jézus iránti tiszteletből. Útközben gyakran megtámadták, kifosztották, megölték őket. Folyamatosan akadályoztatva voltak a nem keresztény népek által. Emiatt volt az egész hadjárat, hogy megbosszulják a keresztények elleni támadásokat és szabad utat tudjanak biztosítani a zarándokok számára. Ezek szerint az a teória, hogy területszerzésről szólt a hadakozás, minek köszönhetően több helyről folyhat be az adó a pápai hivatalba, mint csak falsifikáció. Így van, ezek az információk nem fedik a valóságot. Csupán a szabad út biztosítása volt a cél. Ennyi az egész. Én ezt nem értem, atyám. Dokumentumok ezrei bizonyítják, hogy azért hadjáratoztak annak idején, hogy a meghódított területeken terjeszthessék a hitet, hozzá kell tennem tűzzel, vassal, mivel a több hívő, több bevételt eredményez adóformájában. És ez a hittérítés sem a békés rábeszélésről szólt, de erre most tényleg nincs időnk. Önféle van tájékoztat fogom. Rendben. Következő kérdés. Czöli Bátus. Illetve mégsem. Bocsánat, most jutott eszembe valami, amire még ki szeretnék gyorsan térni. Igen, hallgatom. Hogy kell értelmezni azt a jelzőt, hogy istenfélő? Kik az istenfélő emberek? Ez nagyon egyszerű, uram. Az úgynevezett Isten félő emberek, hívő keresztények, tiszta, igaz emberek. Akkor miért Isten félők? Lehet, hogy rossz irányból közelítem meg a témát, de szerintem az igaz, tiszta lelkű emberek, embereknek nincs rá okuk, hogy féljenek Istentől. Egyébként is Isten szeretni kell, nem pedig félni tőle. Hiszen lélekben mindannyian a része vagyunk. Ha még valaki természeténél fogva romlott, és csak azért próbál meg jó emberként élni, mert fél Istentől, az régen rossz. Az megalkúvó. És soha nem azért fog segíteni valakin, vagy egy védtelen, bajba került kisállaton, mert valójában véve, vagyis alapjában véve jó ember, és ebből kifolyólag megszánta, hanem azért, mert fél Istentől és a retorziótól. <kül> szóval az a kifejezés, hogy Isten félő, igaz hívő, az én értelmezésem szerint meglehetősen ambivalens és ellenmondásos. Szerintem Zoltán ez már kezd a kukacoskodás felé tendálni. Higgyál, atyám, nem annak szántam. Jól van, Zoltán. Nézzük, csak folytattam. Vissza a Zulibátushoz. Hetedik Gergely pápa intézkedésének köszönhetően lett bevezet fel, és kötelezővé téve a katolikus papok körében a papi nőtlenség. Ön hogy vélekedik erről a kérdésről? Mi volt az intézkedés valódi oka? Hetedik Gergely pápa valóban radikális lépést tett az ügyben, csak úgy, mint... Több más dologban. Nagyon szigorú szabályzatokat hozott az egyház részére, de ezek mind fegyelmi jellegűek voltak. A hittételekben nem avatkozott bele. Hogy miért döntött a cölibátus mellett? A 11. századig a papok nősültek. Voltak nőtlen plébánosok is, és így meg tudták figyelni azt a jelenséget, hogy a nőtlen papok miséjére sokkal szívesebben mentek a hívők, így ők hatékonyabb lelki pásztori tevékenységet tudtak folytatni, mint a nős papok. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy a papi nőtlenség nagyon jó hatással van az evangélium terjedésére. Tehát egy statisztikának volt köszönhető? Nem statisztika volt, helytelen az ön által használt kifejezés. Feltűnt az embereknek a látogatottsági különbség. Jobban szerették a nőtlen papokat. Rendben, bár szerintem a statisztika volt. Na mindegy, ha megengedi, elmondom az én meglátásomat. Településenként, vagy több településenként volt mindössze egy templom, így nem igazán volt lehetősége válogatni a hívőknek nős, illetve nőtlen papok közt. Abban meg aztán végképp nem volt döntési joguk, hogy mennek a templomba, vagy nem. Isten tisztelet idején katonák járőröztek, és ha azon az egy személyen kívül, aki engedélyel otthon maradhatott, hogy, vigyá... maradhatott, hogy vigyázzon a tűzre, valakit otthon találtak, annak volt nem ulas. Az, hogy miért lett törvény beiktatva a cölibátus, még mindig tisztázatlan ezen, ebben illetékes körökben találgatnak. Az egyik réteg azt állítja, hogy a... a... 
vagyon megőrzés miatt történt, mivel a papi nősülések véget túl sok birtok öröklődött ki a civil szférába. A másik elmélet szerint pedig sokat nyomott alattban 7. Gergely nagyfokú infantilizmusa, hiszen személyes szexuális nehézségei vezérelték legfőképp. Puszta gyermetek féltékenységből használtak ki korlátlan hatalmat. Úgy volt vele, ha ő képtelen a szexre, akkor a többi katolikus papnak se legyen rá lehetősége. Ez igazán szép monológ volt Zoltán, mondta a pikirtséget sugalló mosolyal a pap. Köszönöm. Már csak egy dolog van hátra, az inkvizíció. Miért jött létre, mennyi áldozata volt, meddig tartott, ilyen dolgokra vagyok kíváncsi. Illetve kifejezetten arra, hogy ön miként beszél róla. Nézze, volt ilyen intézmény valóban. Különböző társadalmi megnyilvánulások történtek azokban az időkben az egyházi birtokok ellen. Emellett több olyan réteg is volt, melyek szembe mentek az egyház tanításaival. Ezeket az elemeket hivatott az inkvizíció kiszűrni, eltávolítani. De az egész talán 150 évig tartott, és nagyjából 60-80 embert végeztek ki. Egyébként Spanyolországban folytatta működését csak a hivatal. Csak Spanyolországban? Igen, csak ott. Atyám, ne haragudjon, hogy ezt kell mondanom, de vagy engem néz együgyűnek, vagy ön túlságosan tájékozatlan. Nem gondolom, hogy bármelyik lehetőség helytálló, hallgatom Zoltán, mire alapozza az imént tett kijelentését. Oké, okay, kezdem. Kissé előredőltem a székben, hogy ezzel is nyomatékosítsam mondandómat. A Szent Inkvizíció, mert így nevezték, három fővonalon futott. Az egyik a római, vagyis pápai inkvizíció volt. Az intézmény atyának tartott, 9. Gergely pápa úgy nyilatkozott az eretnekségről, hogy olyan, mint a Pest is, ezért tűzzel kell írtani. Neki köszönhetően indult hivatalos működésének ez a rémálom, és az őt követő többi pápa jóvoltából 605 éven keresztül tartott. A boszorkányperek áldozatainak száma megközelítőleg 50 millióra tehető. Iszonyatos. Ennyi embert kínoztak halára a legválogatottabb, legszadistább módszerekkel, amit emberi elme csak ki tud gondolni. És milyen vádak alapján? Csak egyet szeretnék elmondani a sok százból. Ezzel kapcsolatban egyébként bővebben talál leírást a kínzások és kivégzések története című könyvben. Tehát az az egy... Boszorkánynak minősül az a személy, aki az éjszaka leple alatt macskával változva leszívja a szomszéd tehenének a tejét. Ehhez hasonló vádpontok alapján a Szent Inkvizíció elé cibálták a megvádolt szerencsét, lát, hogy kiderítsék, valóban boszorkányjal van-e dolguk. Aztán jöttek a tesztek, mint a víz vagy tűzpróba. Itt meg szeretnék említeni érdekességként egy Testformát. Azért nevezem érdekességnek, mert a boszorkány üldöző hivatal praktizálásának a vége felé hagyta jóvá az illetékes pápa, majdnem száz évvel az ipari forradalom után. Elképesztő. Úgy nézett ki ez a boszorkány teszt, hogy kikötözték a vádlottat, lemeztelenítették, az egész testéről eltávolítottak minden létező haj és szőrszálat. Miután teljesen csupasszá vált, apránként felkutattak rajta minden egyes anya egyszerű elváltozást, minden zubban. Majd ezután egy 20-30 centi hosszúságú kötőtűforma eszközzel elkezdték ezeket az anyajegyeket szurkálni, és annak függvényében döntötték el, hogy boszorkánya az illető vagy sem, hogy melyik sebb mennyire vérzik. Ha ezek után úgy ítélték meg a bírák, hogy a vádlott egy boszorkány, akkor jöhetett a kínzókamra, majd a mágia halál. Ha csak nem lehelte ki a lelkét már a tortúra alatt. Gyomor forgató a tudat, hogy jóval több, mint fél évezreden keresztül ilyen vádpontokon és ítéleteken törték a fejük át a vatikáni szent szék főméltóságai. Nem egy kiábránítóbb az, hogy a világ legokosabb, legtisztább lelkű, legbölcsebb embere az egyetlen, hiszen mindig csak egy lehet hivatalban a tévedhetetlen szent atya, a mindenkori pápa, mindezeket az előterjesztéseket a béke, Szeretet és megbocsátás jegyében jóvá hagyta és szentesítette. Atyám, ön pap létére bizony arra hiszi, hogy a gonoszok a pokolba kerülnek. Mit gondol 9. Gergely és egészen a Szent Inkvizíció végéig hatalmon lévő utódai most hol vannak? A pokolban. Vagy talán folyamatosan reinkarnálódnak az áldozataik személyében, hogy elszenvedjék mindazt, amit okoztak? Én őszintén remélem, hogy így van. Hátradőltem jelezvén, hogy várom a választ. Nézze, én úgy gondolom, hogy ezek a dezinformációk csak azért keletkeztek, hogy alássák a kereszténység tekintélyét. A boszorkányperek csak ott és csak olyan számban történtek, ahogy azt már említettem. 60-80 áldozattal? Így van. Atyám, 
Csak Szegeden, csak az utolsó nagyobb perben 18 ember halt meg 1723-ban. A pontos dátumot most hadd ne kelljen megmondanom. Hatalmára kínzásokba belehaltak, 12-nek még a lángokat is el kellett szenvedniük a mágián. Korábban pedig számtalan esetben tevékenykedtek az inkvizitorok. Olyanra is volt példa, hogy valamelyik püspök sértettsége indított el egy-egy lavinát. Amúgy 1756-ban volt Magyarországon az utolsó égetés, aztán 1768-ban Mária Terézia intézkedése alapján betiltásra került az országban való boszorkány üldözés. Milyen 60-80 emberről beszélünk? Sajnálom, de én nem tudok ehhez a szegedi dologhoz hozzászólni, nincs róla ismeretem, nem hinném, hogy megtörtént. Mit mond atyám? Ezek tények. És a tények, mint tudjuk, makacs dolgok. Helyszíni és személyi Személyes adatokkal ellátott dokumentumok bizonyítják, nevek, születési adatok, stb. Még a vallatás alatt készült jelző, jelző könyvek is megvannak. Ön szerint nem történt meg. Ez pontosan olyan, mintha odaállna valamelyik, mondjuk, náci koncentrációs tábor kapujába, rámutatna és azt kiabálna, hogy ez mind csak kitaláció. Hát biztosan nagyon vernék az áldozatok rokonai, ha véletlen épp arra járnának. Beszélgető partnerem felállt a székből. Zoltán, ne haragudjon, de azt hiszem, hogy ezt a témát túl beszéltük, mert nem kell pénzt számolni. Ne haragudjon, atyám, hogy feltartottam. Kisét álltunk a bejáratig. Köszönöm, atyám, a beszélgetést. Igazán sokat tanultam az elmúlt negyed órában. Kérem, örültem. Minden jót, vagyis dicsértessék. Mindörökké, ámen. Az elköszönés mellé még dukált egy készfogás, aztán elsétáltam a kocsimhoz. Beültem, két kézzel ráfogtam a kormánykerékre, egy pillanatra neki feszítettem magam az üléstámlának, miközben bámultam ki a szélvédőn. Azt mondják, hogy a jó pap holtig tanul, mondtam magamban. De mit? Köszönöm a figyelmet, szavaztok!